Olá amigos, aqui vocês estão no meu canal, hoje vamos ver como baixar e instalar os Rise of Kingdoms Lost Crusade no PC para que possamos desfrutar com o mouse e o teclado mesmo em uma tela grande, você está se sentindo surpreso como um jogo de som Android vai rodar em um computador, bem, nós lhe mostraremos, você está assistindo na tela e pode descobrir como ele funciona, portanto, vamos começar. Um URL foi fornecido na descrição do vídeo ou talvez no primeiro comentário afixado, é o link, eu o mostro aqui no caso de você pretender vê-lo um pouco maior, esta URL o levará à página de Rise of Kingdoms Lost Crusade in the Bluestacks Except Bluestacks é o software que vamos usar para baixar e instalar o jogo, bem como julgá-lo no sistema de computador. Bluestacks é um ótimo software para baixar e instalar virtualmente qualquer jogo Android em uma tela grande, selecionamos o botão Download Rise of Kingdoms Lost Crusade for PC, e então o download será iniciado. Vai entrar em Downloads, veja, abre este arquivo baixado, no Windows 10, ele terá nos pedido permissão, nós entramos sim e aceitamos. Para verificar o instalador, é aconselhável minimizar assim o navegador de internet. A próxima fase é selecionar o local no qual você deseja instalá-lo. Se clicarmos em Customizar a instalação, podemos escolher o diretório. Para continuar, vá aqui em Instalar agora, e a instalação do jogo começará. O tamanho deste arquivo é de apenas 512 MBS. O download do jogo depende da velocidade da rede. Em seguida, ele irá configurar o emulador no PC. O processo de instalação é concluído. Não esqueça que o PC vai precisar de algum tempo para fazer configurações para o Bluestacks e lançá-lo. Mas na próxima vez, ele vai começar imediatamente. O próximo passo é significativo, esta é uma opção para o Google Play. Entrar, você deve clicar aqui, acesse o Google Play fornecendo seu e-mail e também sua senha. Você ainda não pode instalar este jogo sem fazer login porque é um jogo do Google Play. Nós também vamos fazer o login agora, nesta etapa em particular, faremos login na conta do Google. Agora, fizemos o login na conta do Google Play. Você deve aceitar os termos, e para isso, pressione em Eu concordo. Ele nos informa que se quisermos fazer um backup de nosso dispositivo na nuvem, selecionamos não, você faz o que gostaria de fazer. Aceitamos e iremos rapidamente ao Google Play. Se você quiser voltar à área de trabalho do computador, você deve clicar nesta pequena seta. Na tela, os ícones de Bluestacks e também Bluestacks Multi Instância serão exibidos, o ícone Bluestacks é basicamente para iniciar o aplicativo Bluestacks. Agora, para configurar este jogo, vamos clicar neste ícone. É a hora de instalar Rise of Kingdoms Lost Crusade em um laptop ou computador para que possamos jogar este fantástico jogo em uma grande tela, vamos ao Google Play, além disso, clica em instalar, agora, você verá, meu computador está baixando Rise of Kingdoms Lost Crusade, caso você tenha uma conexão rápida com a internet, então não demorará tanto tempo para baixar Rise of Kingdoms Lost Crusade, portanto, vou pular e esperar que o download termine. Após a instalação do jogo, o ícone de Rise of Kingdoms Lost Crusade apareceu na área de trabalho do computador e, portanto, podemos iniciar o jogo diretamente. Iniciar Rise of Kingdoms Lost Crusade no computador é super simples, basta clicar duas vezes neste ícone, e pronto, o ícone de duplo clique do computador na área de trabalho do jogo é uma maneira de começar o jogo. E ainda outro método é lançá-lo empregando o Bluestacks, vamos clicar neste ícone do Bluestacks para iniciar o jogo. Esta é a configuração do teclado, se você precisar configurá-lo, de qualquer forma, as configurações do teclado já parecem perfeitas, portanto, vamos fechar estas configurações, se você precisar desfrutar de Rise of Kingdoms Lost Crusade em modo tela grande, então, sem dúvida, sugeriremos duas soluções simples. Isto é na verdade para expandir o emulador, você terá uma tela cheia com uma borda, entretanto, se você gostaria de obter uma tela 100% grande, então esta opção não é adequada. Pressione F11 para obter 100% de tela cheia e depois clique precisamente na mesma tecla para sair, nenhuma atividade em sua área de trabalho irá perturbá-lo enquanto desfruta deste jogo no modo de tela cheia. É evidente que jogar um jogo em um emulador requer muita potência, portanto, o desempenho depende da potência de seu computador. 
Agora vamos olhar rapidamente o caminho para mudar o idioma do jogo para este fim. Espera-se que você clique em Preferências. Este menu suspenso exibirá vários idiomas dos quais você pode escolher praticamente qualquer idioma, e isso está traduzindo. O jogo acabou sendo instalado, ele está pronto para jogar, vou continuar compartilhando vídeos tão úteis para você, assim, lembre-se de assinar o Use Utility e dar um polegar até o vídeo, obrigado por seu tempo, estaremos de volta com outro vídeo emocionante.